？压呀你！你等什么呢？你拿什么压呀？你敢说我没钱？哼！拿钱！嗯。钱呐、啊，上钱！拿钱。拿什么钱啊？哎，拿什么钱？哎呀，这这怎么了？这是这好好的，怎么动手了呀？那个，哎，哎呀，哎呀，你干什么呀？你干什么？杀人偿命，欠债还钱。你说我干什么？哎呀，不是我要欠债，那也是你们童少爷说的，让我把账记他身上。那怎么要怨我呀？哎，是，我们少爷是说我可以记钱还账，可也没说过不用还呢。哎，那那还是还，我。你可让我起了翻本吧你啊！啊，翻本你想在老子地方上翻本跟你们一说，门儿都没有。哎呦，兄弟，那你这说什么呢？啊，我在这地上翻不了本那成什么？那不就给我下套了吗？哎，就是给你下套的。哎哎哎少爷，你看看，你看看你们身边的兄弟啊！我不就是跟你借了点钱吗？我承认呐，我也没说不还您吧。那我咋翻本不是？翻了本就你那点钱，我一定给你。你个穷的连骨头缝里都炸不出二两油的老棒槌，拿他妈什么还我钱？哎，干脆剁了他一只手得了！放屁！多了手还让人怎么活？还是童少爷明事理。剁了他的脚！啊！哎，好嘞！不不不不不不！别别别别别别别别别别别别！童少爷，不能啊不能啊！童少爷，您是个心地善良的人，童少爷，您别让他们动手。您说吧，怎么着？你我帮你做什么都行，真的。真的，是吗？啊！只要你能让如意给我坐下，所有的账，咱们一笔勾销。嗨，瞧您这难题给我出的！就我们家那闺女啊，她能听我的，我让她给你做小，她就给你做小，真是的。那咱们就没得谈了，你后半辈子只能爬了。动手！不不不不不不不不！你让我想想，让我想想，让我想想，我想想还不行吗？我的，哎呦喂，想想啊，哎呀，哎，童少爷，童少爷，我能让如意，哎，自己给你送上门儿去。那咱们一言为定，我等你好信儿喽。什么啊在他们那儿，如意，我和明凯是来参加聚顺兴商会的开业典礼的，你们也是的吗？不是，思若，小东家。我们还有事，就先走了。嗯、老五和如意真的好般配啊！九叔一直希望他们在一起。
这可是如意他爹的宝贝。我可以说，你拿到了这块玉佩，就等于得到了如意了。就这么块玉佩，就能让如意甘心做小？当然，我担保。哎，有了这块玉佩，如意的事儿就八九不离十了。老子得了块玉佩，外面就庆祝。少爷，这是新开的一家叫聚顺兴的商号，据说是大买卖呀。大买卖，有咱家大吗？<笑>哪有少爷的大呀？那是啊，童家的产业能抵半边天呐！哎不，比半边天还大。嘿嘿嘿，哎哎，哎呀，少爷，您您悠着点儿，这玉要是脆了，如意就没了。梅姨，梅姨，你出来！哟，这小王八蛋怎么追这儿来了？哎呦，我的朵朵！哎，带他走后门。是。还有后门，谢谢啊。老五会不会弄错了？没错。梅姨，喊什么喊？喊什么喊？找人。梅姨，什么人？梅姨，不在。让他们进来。我当是谁呢？找我有事儿，别装傻，拿来。什么拿来？玉佩。哦，半个时辰前他是你的，现在是我的。为什么？这还用问吗？我这是当铺，你娘从我这可拿他换走了五十块大洋。不就是五十块大洋吗？我给你写欠条，你把东西先还给如意。就凭你这双腿啊，就是跑死你也跑不来五十块大洋。再说利滚利也不值这些钱了。那你等着，我找我娘拿钱去。慢着，你娘从我这走的时候，我们可说好了，出了这个门，就翻倍。你这不是讹人吗？是他自己愿意的，我也没逼他。不过有个法子，能让你拿回你爹的命根的。看来这梅姨跟你真是没少说，你就说吧，怎么拿？如意，爷自打第一次见你就瞧上你，只要你肯做我的女人，这玉佩不就是你的了吗？干什么你？你打，你打我，先他妈砸了他。你试试。老五，放肆，手放肆，老五。我说你也不看看这是谁的地盘，是童少爷，你是少爷，我是穷人家的丫头，你是这当铺的掌柜，我是来赎东西的客人。但只要我攒够了钱，这玉佩你给也得给，不给也得给，你不能不按规矩办事儿。我不管这是谁的地盘，总有说理的地方。少爷那儿我们去过房，你把如意给害惨了，你知道吗？我我又没想那么多呀。你想过谁呀、啊？好了，都别说了，现在事情已经发生了，我们当务之急是把玉佩赎回来。是啊，那玉佩可是你爹的命根子呀。哎呀，我们得凑钱呐。哎，凑钱呐，一百块大洋，我们去哪儿凑啊？老五。
，我就知道你是一穷鬼，你是没办法，我有办法。明天我去凑，行吗？好了好了，都别吵了。这件事儿千万不能让我爹知道，一定得瞒住。对，闺女，都听你的，妈都听你的，瞒，一定瞒。恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！恭
当你们掌柜的。我家爷不在。彭耀东，你出来。老五，我家爷。彭耀东，你都说了不在，我怎么会？彭耀东，我，彭耀东，喊什么喊？干嘛？我赎当。赎当？拿什么赎？这是我所有的积蓄，还有我那辆车。哈哈哈你看他这样，像来赎当的吗？不像。我看也不像。怎么看他妈都像来砸店的！我不是砸店的，我就赎他。我倒要看看你这条贱命值几个钱。哥几个别愣着，验货吧。上！哎哎，就开我车！别动我车！干！别动我车！干！王总，你冲我来，王总，别动我车！来，我我冲过你来，我冲过你来，我冲过你来，住手！王少爷，手下留情啊！这不是谭明凯的救命恩人吗？别急了，高兴了。知道，聚顺新的老板是吧？贵商号一开张就震了一条街。车也砸了，人也打了，得饶人处且饶人吧。嫂子，今天给高老板一个面子，你记住，想要拿回玉佩，让如意自己来找我。来，哥几个回去喝茶去。兄弟，没事吧？谢谢老板这是怎么了？没事，我摔的。摔的？就是，就就是，哎呀，我我真没事儿，就我那车被人给砸了，可能以后我得找别的活干了。我我已经把钱都赔给车把子了。老五，你是不是？别说，你们是不是，是不是有什么事瞒着我呀？没有，没有，你想多了，您您还不知道我那脾气吗？两句话不对付就跟人打起来了，嗯，就把我那车给砸了，真没什么事儿，大不了了我跟您去茶园做工呗。你这是何必呢？行了，我给你弄点草药，如意，你先给他擦点药酒。就是这儿了，欢迎你们来啊！地方简陋，你们看要见谅。不错不错，这儿啊，就是平时我跟明凯处理一些茶园事务的地方。思若，你真是能干，以后啊，肯定是明凯的好帮手。叶子，嗯，你要是有思若的一半，我就偷笑了。<笑>哪有啊？我也是从小跟着我爹，粗略的学了一些皮毛而已。啊，对了，你是不是有一个哥哥叫童耀东的？你，你见过我哥哥？是啊。我今天看到他和一个叫老五的车夫打起来了，还把人车砸了，不知道是为什么。我还听见你哥说，让如意去找他赎什么东西。你看，不会出什么事吧？
。秋朗，不好意思，我让思若陪你们吧，我先出去一下。明凯，明凯，明凯，明凯，你回来了。思若，没关系的，有我哥陪他呢。你瞧你，你没跟我说一声你就去了，还哪伤着了？没事儿，那混蛋也就是仗着他人多，要不然现在喊疼的应该是他。老五，如意，彭浩东是不是找你们麻烦了？你怎么知道的？哦，这位就是刚才帮我的那个老板啊，我叫高秋朗，明凯的朋友。你就是如意吧？你知道我？我在明凯的信里读到过你。如意，告诉我，到底出什么事了？谭少爷，如意的养母把九叔的一块玉佩当给了童少爷。老五。如意，这事儿咱们现在解决不了了，或许谭少爷能帮上咱们的。如果这事儿让九叔知道了，就麻烦了。这什么玉佩那么重要？那是我娘的遗物。我去找耀东，把玉佩赎回来。不用了，我们自己想办法吧。我们现在还有什么办法啊？童家少爷分明就是拿玉佩在刁难你。不用说了，我会把玉佩拿回来的。玉佩没了。我们正在想办法，你别担心。爹，爹，叔，九叔，九叔，爹，老五啊，老九啊，他是气急攻心，再加上他的老毛病犯了，好在啊，我今天啊带了些清心化瘀的草药，你们先给他吃上。老五啊，待会儿你跟我再去抓一点药。好，大夫，麻烦你帮我们抓最好的药。谭少爷，谢谢。这钱我们会还给你。哎呀，你们不用跟我说这些啊！既然这样，我待会儿给老九配一点儿上好的补药，好吧？老五，你去和大夫抓药吧。好。你不用担心谭明凯，男人总有男人的事情。嗯、叶子，啊，嗯，明凯是不是经常给秋郎写信啊？是啊，他们俩一见如故。那他信里都写什么？我不是这么小气的人，你告诉我吧。我哥跟我说，每次谭明凯给他写信的时候，上面都会提到一个女孩子。他怎么说的？我记得，谭明凯在信里面说，他就好像是老天爷，赐予我的一缕新鲜的阳光，让我寂寞的内心感受到了温暖和平静。还说，那个女孩跟他一样喜欢诗词歌赋，有一样浪漫的情怀，让他们的心灵如此贴近。思若，我猜明凯信里面提到的女孩就是你吧？应该是吧。我是他未婚妻呢。思若，你怎么了？明凯的心里只有我，真的。那当然了，除了你还有谁啊？<笑>思若，你到底怎么了？我，我去找明凯。哎，他们走的时候又没说要去哪儿，你怎么找？我知道在哪儿。思若，思若，哎，如意，如意，快，给你爹熬药。
，舅叔。怎么了？哎，没事。我看看。没事。如意，你不用担心，我一定会帮你的。那块玉佩是我娘的遗物，我到了今天才知道，她对我爹来说那么重要。我说了，你不用担心。你先让我看看你的手。没事的，忍着点。以前我也曾经被烫到，云姨也是这样，帮我用凉水冲，很快就好了。明凯你别误会，是我爹病了，韩少爷是来看我爹的。刚刚我在熬药的时候把手烫了，所以……明凯不过想做个和善的少东家，体恤下人，我有什么好误会的？思若，如意不是下人。哦，对，下人的女儿。我告诉你，九叔也不是什么下人，他是我们茶园。兢兢业业的茶工，请尊重他们。我是你的未婚妻，你却在这照看茶农和他的女儿，你觉得对我合适吗？思若，你别这样想，不是我什么都没想。我现在满脑子想的都是和明凯的婚礼。明凯，走吧，婆婆等着我们呢。那件事情，你们想怎么样就怎么样吧。反正我说什么都没用，我想进去看看九叔。啊，今天茶园的事情特别多，月结了又很多账目要算的，明凯都累坏了。听说高秋朗和他未婚妻今天去了茶园。是啊，他的未婚妻叫叶子，我好喜欢他。喜欢归喜欢，毕竟高秋朗现在已经是生意场上的人。生意场上只有永远的敌人，没有永远的朋友。工人只说三分话。未可全交一片心。那像你这么说，就连童伯伯也不是什么好朋友了。婆婆的话没错，她见的总比咱们远。还是思若明白。哎，快吃吧，都是你们最爱吃的菜。婆婆，您真是比亲娘还疼我。你看，你怎么不吃啊？明凯，那些乱七八糟的事儿，你就别想了。你有话就说啊。思若，九叔有一块玉佩，被典当到你哥的当铺里面，如意想把它赎回来，但是被你哥扣着不给。你能不能帮如意，把那个玉佩赎回来？啊？又是如意，妈，她也是思若的好朋友。这我知道。这种人跟这个名字根本不配出现在这个家里。婆婆，您别生气了，这件事儿我会处理好的。真的，思若，谢谢你啊。你替谁谢啊？我们之间还用说谢谢吗？有话好好说，你发那么大火干嘛呀？你们都看见了，我这条命还不抵他一块破石头。别说你的命了，谁的命也没那块玉佩重要。你这是
舍命不舍财，你个老财迷呀、啊！日子多难都过来了，你为了那块玉佩不值得。那不是普通的玉佩，还有苏秦的一条命，还有，还有什么？还有。什么事儿啊？非得在这儿说？你是不是又找如意麻烦了？消息传得够快，谁告诉你的？如果是如意情有可原，要是谭明凯，罪该万死。是明凯，我知道你想干什么，可是你这样反而得不到如意的心，你知道吗？你傻呀！以前我是想要得到如意的心，现在我想要佟家的脸。想让明凯把你放在心上，你别告诉我你已经让谭明凯爱上你了。瞎闹！行了，这事儿你别管。哥，您能不能还是把玉佩还给如意？要是你单单开口，我会考虑；要是谭明凯，不行。谭明凯瞧上了我相中的女人，你就要嫁给谭明凯。我告诉你，我绝不能让咱们兄妹俩都把绿帽子当鲜花戴。明凯他不是那种人。行，咱俩打一赌，就拿这块玉佩做试金石。试金石？我扣着玉佩不给，谭明凯要是站在你这边就此罢手，算我输。玉佩我还给他，可他要是还站出来帮如意说话，不用我说了吧？妹妹，实话告诉你，你哥哥我不缺女人，可要是有人抢我妹妹的男人，他就得付出代价。如意、啊，经历了这些事儿，我觉得这个谭少爷。其他少爷还真是不一样，或许他能帮咱们把玉佩要回来。毕竟他跟童家连着亲呢。正因为这样，所以我才不能让他插手这件事情。我不能再让他因为我去得罪童家。毕竟他快和思若成亲了。这都什么时候了，还管这些干嘛呀？你看看九叔，我担心这玉佩回不来，他撑不住啊。老五，我现在只有一个想法，就是帮我爹赎回玉佩，然后离开乌茶镇。爷，没进来，你过去。怎么着，凑够钱了？不是我要来的，是他，他要来。九叔。找我有事儿，佟掌柜，我来就是求求您，把您玉佩还给我。您高抬贵手，我我我没多久愿意倾家荡产过来换。我，别这么说。我要你那些个破锅破碗干嘛呀？那我我一辈子给您做牛做马。别别别别别，我家不缺牛马。那，那您到底想要多少钱呀、啊？
给你一天时间考虑。你要是答应，我会带着玉佩和彩礼去迎娶你。你要是不答应，我童耀东可是宁为玉碎不为瓦全的人。别别别，童少爷，我我我我我想想，我想想如意，我们谈谈。玉露，我没想到你还会带我来这儿。和你做姐妹这几年，这是我们最爱来的地方。对，我们都是来这里互吐心事的。可是我到现在才理解，什么叫做口是心非。思若，我知道，我再怎么解释，你也不会再相信我了。所以我唯一能做的，只有离开了。离开。对，等我帮我爹赎回玉佩以后。我就离开乌茶镇，我已经和少东家说了，采完这一季的茶我就走。你真的要离开乌茶镇？嗯，有我爹还有老五，反正我们本来也是异乡人，走到哪儿都是一样的。如意，我承认，明彩对你过分关心，让我真的特别难受。我明白。我也很感谢谭少爷的好心，但我对他并无他想。我走，也是为了让你能够安心，安心得到属于自己的幸福。那你呢？我想一定会有一个人，在什么地方等着我，那里有属于我自己的幸福。如意。那块玉佩，我会尽量说服我哥的。谢谢你。你想要的去哪？告诉我。我想我能帮你。明凯，妈亲自下厨为你炖了你最爱吃的红枣茶，你们放你最爱吃的肉桂，来，快趁热喝了吧。好吃吗？还是妈做的香。我在国外念书的时候，最想的，就是这一口。孩子大了，妈的话不爱听，至少妈做的，你爱吃就行了。明凯，你怎么会和如意这种人做朋友，还为他请思若帮忙？妈，如意她真的很有灵性的。那她和思若，谁好？如意她就好像初春的茶花一样，清香的，透人心脾。思若就好像暖房里的玫瑰花，看着好看，但是会扎手。看来那姑娘是透了你的心脾了，妈。如果你能不用等级的观念去看人的话，那么如意真的是一个很好、很善良的姑娘。如果你妈真是那么势利的话，就不会拿你与你当亲姐妹看待。恰恰也是他们这种女人，让我付出了一辈子的代价。妈，你相信我
，如意她真的不是那样的人。我相信你。以后如意再有什么麻烦，你可以直接跟我说。